ተነስተን ተባልቶቻችን ይሄ በሕግ አምላክ ሰኞ ሕግ ጉዳይ የሚደርስበት የሳምንታይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው በዛሬ ሁለት የውይይት ጉዳይ ምናደርገው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ታይቶ የጤና አምክራ ሐሳብና እንደም ከሕግ ጉዳዮች ጋር አንድ አንድ ነጥቦችን እያነሳን እንቆያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደርሰ ጉዳይ ያለ የተነሳውት እንደሚታወቀው ያለም ስጋት የሆነው ኮቪድ 19 መሰለኝ የሳይንስ ሙዳ ለሳሳት ወይም ኮሮና ቫይረስ ይባል በሽታ ገብቷል ከሱ ጋር ታይዞ እንግዲህ ቆይታ ምናደርገው ከበሽታው ጋር ታይዞ ምን መደረግ አለበት የጤና ምክር ሐሳቦችንና ደሞ ከበሽታው ጋር ታይዞ መቸም አንድ ኩነት ሲመጣ በታያጅነት የህግ ነገሮች ይኖራሉና እነሱንም እንግዲህ ያብረን ያነሳን ምን ቆየው እንደ በሽታው እንዴት ነው በምን እንደሚ ገለጸው በምን ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ የሚባለው ምንድነው ከምን ሲመጣ ዶክተር ያው እንግዲህ ብዙዎቻችን በክረምት ላይ ጉንፋን ይዘናል ይላል። ስለዚህ የጉንፋን አይነት ቫይረስ ነው ያው ቫይረስ ነው። ስለዚህ ጉንፋን በአብዛኛው እንግዲህ የሚገለጽባቸው ነገሮች አፍንጫችን ጉሮሮአችን ለዚህ መተንፈሻ አካል ህመሞችን ወይ ማካላቶችን በማጥቃት ነው የሚገለጹ። ስለዚህ እነዛ እንግዲህ ኮመን ኮልድ ምንለው የቀላል የጉንፋን በሽታ በሚል ያው የተለማመድ ነው ነው እንግዲህ ይሄ የኮሮና በሽታ የምንለው ተመሳሳይ የጉንፋን አይነት በሽታ ሆኖ ለየት የሚያደርገው ነገር እንግዲህ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ወደ አደገኛ ነገር የመሸጋገር እድል ያለው ቫይረስ በመሆኑ ነውና ያው ኮሮና ቫይረስ የምንለው አይምንላችሁ እንግዲህ በተመተንፈሻ ካል ህመም የሚያስከትሉ የተለያዩ የቫይረስ አይነቶች አሉ። ካሁን ቀደም እንደምናቀው ቻይና ሳርስ በሚባል በሽታ ገብቶ ተላላፊ በሽታ ገብቶ ነበረ ግን ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ ያው ተቆጣጥሮታል። እና ሳርስም ተመተመሳሳይ መንገድ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ነው ጉንፋንም እንደዛው ነው። በተመሳሳይ መንገድ በአገራችን የህዳር በሽታ የተባለ የሚጠራው ወይም በስፓኒሽ ፍሉ በሚል ሲያም የሚጠራው እና በ20 አመት ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ የተከሰተው እንደዚህ ወረርሽኝም ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ያለው ዝርያ ነውና በአጠቃላይ ያው ከቫይረስ የሚመጣ የመተንፈሻ አካል ህመም እንደሌለው ይገልጻል ይመስለኛል እንደ ዶክተር እዚህ ዳልከው ይሄዳር በሽታ ባለከ እንግዲህ ወደ 19 11 አመተ ምህረት መሆን ነው ኦልሞስት ከመቶ አመት በፊት ነውና እንደውም አንድ አንድ መጽሐፎች ስናያቸው በሽታው ኦልሞስት የመመሳሰል ባህሪ አለው እንደውም ያን እነ ራስ ተፈሪ መኮንን እነ ለልት መነንና እነ ትጌቱ እነ ዘውዲቱ ሁሉ ተጠቅተው ነበር ይላል በበሽታው ከአንድ መቶ አመት በፊት እና ምንድን ነው እንት የሚለው ወደ ጉንፋን ነገር ይመስላል ያስላልና መጨረሻ ላይ ወደ ከፍተኛ ተኩሳት እንደው ምንድነው የሚለው ከህዳር ሰባት የበሽታው ቆይታ ተነስች ነው ዶክተር ካንተ ከህዳር ሰባት እስከ 20 ነው ቆየው 10 ነው ቆየው በጣም አጭር ነው 10 አቀን ነው አሁን ደግሞ አንድ ሰው በበሽታው ተጠቅቶ የሚታወቀው 10 አቀን ነው ይባላል መሰል በዚህ በህግም ነውና ኦሞስ የተወሰነ በሽታው ሱራ ሱራ ነው ማለት ይችላል ይሁን ነው ያን ከ19 ካንተ መጣው በእቴ ነበር በሽታ አዎ እንግዲህ ምንድነው ቫይረሶች የመተንፈሻ ካለ በሚያምጡ እንጂ የተለያየ ዝርያ አላቸው በወቅቱ እንግዲህ H1N1 በባል የሚጠራው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ነው ስፓኒሽ ፍሉ ወይም ፓንዴሚክ ፍሉ በባል የሚጠራው ብዙ ህዝብ ነበር ያዘው በወቅቱ እንግዲህ ወደ 500 ሚሊዮን ህዝብ ተይዞ ነበር ይባላል በወቅቱ የነበረው ያለ ህዝብ ወደ 1.9 ቢሊዮን አካባቢ ነበርና ኦልሞስት እንግዲህ ወደ 1.3ኛውን ህዝብ የሚያክል ማጥቃቱ ይነገርለታል እና ወደ 50 ሚሊዮን በአማካይ ህዝብ መግደሉ ይነገራል እና ያ እንግዲህ በወቅቱ የቆይታው የወረርሽኙ ቆይታ ጊዜ አጭር መሆኑ እንግዲህ ቫይረሱ ራሱ መዳኒቱ ይከተባት አግኝተው ለሳይሆን በራሱ እንትን ጄኔቲክ ሂደት ተዳክሞ እንትን ያለውና እንደገና ደግሞ የተለያየ እንግዲህ ያው መተላለፍ ሂደቱንም የተገጣበት ሁኔታ ይኖራል ግን እንዳሁኑ ዘመናዊ የሆነ የመከላከል አካሄድ መታከም ሂደት እንደዚሁ ዕውቀት አልነበረም በወቅቱ ያን ያህል ጉዳት ያደርሳል ብለን እንደሆነ ላናስም ይችላል አዎ ያን ያህል አሁን ያለው የኮሮና ቫይረስ 
ከዛኛው በጣም አነስተኛ ጉዳት ያለው ዶም ከሚበሚት ከገዳይነት አንጻር ሲታይ ከሌሎች ለምሳሌ በቅርቡ የኢቮላ በሽታ አለ አይደል ኢቮላ ወረርሽኝ እሱም አስጊ ሁኔታ ውስጥ የገባ ወረርሽኝ አይነት ነውና ከሱ ጋር سنናስተያየው እሱ እንግዲህ 50% የመግደል ትን ያለው ነው እንግዲህ ኦልሞስት ከ100 ሰዎች 50 ሰዎች ይሞታሉ እንደማለት ነው ከሱ ጋር እንኳን سنና በጣም ይሄኛው 2% በጣም ትንሽ ነው 98%ዎቹ ይድናሉ ኦልቦ 70 80 በመቶ የሚሆነው ሰው ቀላል የሆነ የጉንፋናት ስሜት ነው የሚሰማው ዛት ሚስ ከመቶ ከተጠቁ ሰዎች 80ዎቹ ማለት ነው 14 በመቶዎቹ ትንሽ ከፋ ሊልባቸው ይችላል ወደ ሳምባመች ሊመጣ ይችላል ነገር ግን እነሱም ደግሞ የመዳን እድላላቸው እንግዲህ ከፍ ያለ ወይም ዝቅተኛ የሆነ ከኢሚኒቲ ወይም የሰውነት በሽታ መከላከል አቀም ያላቸው የተወሰኑ የሰው ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ላይ ወደ 6% አካባቢ የመግደል እድሉ ከፍ ይላል ማለት ነውና እድሜ ወደ ታች ዝቅ ያለ ሲመጣ የየመሞት እድሉ በጣም ይያነሰ ከአንድ ፐርሰንት በታችም ይሆነ ይሄዳል ወደ ህፃን አደም ወደ ደረጃ ስንሄድ እንደዚሁ ወደ 0.01% ምናምን አካባቢ ይደርሳልና በአማካይ 2.5% ወይ 25 ነውና በጣም ዝቅተኛ ያን ያህል የሚያሰጋንትን የለውም በተለይ አስፈላጊ ሆነ የሆነ የሳፖርቲቭ የሆኑ ህክምናዎችን ማድረግ ከቻለ ማለት ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ይጠበቃል ዞሮ ጾቱን ነገር ሱ ጌትነት ወደ አንተ መጣው ሰሞኑን ምን ያያቸው በኦፊሻል ደረጃ መንግስትም በአጥ ሚዲያዎችም የዘገቡን ነገር አለ በተለይ ከበሽታው ጋር ታይዞ ዶክተር ማ ቆየት ብለ ተራዳናለህ ከበሽታው ጋር ታይዞ ለምጠቀምባቸው የሚያስፋ አስፈላጊ የሚባሉ ቆሳቁሶች በሚገርም ሁኔታ ሱቃው ማግኔት ይመቻል አይደለም ሌላው ቀርቶ 10 ብር የነበረው ዶክተር ካልተሳሳት ከሄ መስለኛል ማስክ ይሄ 10 ብር የነበረው ወደ 60 ብር ሌላው ቀርቶ 60 ብር ምን ነው ማግኘት አይቻለም በነገራችን ጣቅላላ ከነ ምናልባት ይዘ እንሰሮ ይዘ እንሰሮ ይዘ እንሰሮ ምስለሆነ ጭምር አንድ በት ሰው እንስ ከመቶ ይገዛ ቃል ነው በነገራችን እኔ እንኳን እስከመቶ ስለዚህ ሌላ ሰው እንደመጠቀም እንኳን ቢያስፈልክ ተጠቀው እንኳን ቢባል ይያገኘና አይደለም ዋጋውም ቢሆን ከ10 ብር ወደ 60 ብር ይሄዳ ነው እሄ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ለምትላቸው ነገሮች እነሱም ኤክስትርምሊ ከበሽታው ጋር ትንሽ ተቀመጥ አላቸው የተባሉ ነገሮች ይየናሩ ነውና እነሱን ከጋንጻሩ ማየት የሚጠይቅ መስለኛል ከወንጀሉም ምን እንደሆነ የሚያስከትለው የሚለው ጉዳይ በእንደመለከት ህብረተሰቡም በዛ መንገድ ያን ያህል ግን እዛብ ሊኖረው ይገባል በየሰላሰብኩ ነው ጥሩ እንግዲህ ምንድነው አሁን ያለው ሁኔታ ሰው ኦፍ ኮርስ ጋት ላይወድቃል ለውነት ነው በዚህ ደረጃ የሚታይ ችግሮች አሉ ነገር ግን ምንድነው እንደ حزب ባህል አለን የተሻለ የህብረተሰብ ሞራል አለ ስለዚህ ይሄ ሞራላችን እኛ ብቻ አይደናል ሌላው እንዲጠቃሚ የፍጥር ሞራል ይለንም ባንድ በበጀማ ደረጃ ከዛ መቀጠ አሁን የነጋዴው ማህበረሰብ በሚመለከት ይሄን በተለይ በአቀርቦት ስራ ላይ የሚሰሩ በተለያየ በማካፈል ስራ ላይ የሚሰሩ በሽቻሮ የሚሰሩ ይሄን ንዝቁ ሳቆሶችን እናልባት ግዚያዊ ገንዘብ ሊያስገኝ ይችላል ግን የሞራል ሳቲስፋክሽን ያስገኝ አይችልም የሚሉ ጉዳይ ስለዚህ ዋን ነው ሰው ህግ ጋር አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ያስተዳድረው የሚችለው መጀመሪያ ሊናችን አለ ስለዚህ ይሄ እንደ ሀገር ስጋት ነው በትክክል እንደ ሀገር ስጋት ከሆነ ደግሞ እንደ ሀገር መፍትሄ ልንፈልግ ይገባናል እንጂ ሾልከን በዚህ ደረጃ በሚገኝ ቀዳዳ ውስጥ አልፈን ገንዘብ የማግኘት ፍላጎት ካለ ብዙም በደስተኛ የሚያርጋ ይመስለኛል ነገር ግን ህጉ የሚያስቀምጣቸው ዋስታሮች አሉ በተለየ ሸማሽ ተጠበቀ አዋጅ ተጠቃሚ ወጭ ተጠበቀ አዋጅ ለቀርብ ጊዜ ወጣ ሩቅ ጊዜ አይደለም ወጣ ቅርሱ አዋጅ አለ ይሄ አዋጅ እንደዚህ ባስተጋሪ ሁኔታዎች ጊዜ ብቻ አይደለም በመደበኛ ጊዜ የሚሆን እንኳን ከበቂ በላይ የሆኑ ቃዎችን ነጋዴ ወይ ማቅረብ ይሆን አካል አክማሽቶ ቢገኝ ወይ ከዚህ ነው ቢገኝ ህጉ አይፈቅድም እንዱም ደግሞ አንፌር የሆነ ፕራይስ ተገብ ያለ ሆነ ዋጋ ነረት አሁን ለምሳሌ ቀደም እንደተቀስከው የማስክ ዋጋ ከ5 ብር ወደ 50 ብር ፌር ነው ሊባል አይችል 10 ብር ሊሆን ይችላል 20 ብር ሊሆን ይችላል ግን በአንድ ጊዜ 10 ጥፍ 20 ጥፍ 50 ጥፍ የሚጨምሩ ዋጋ ጭማሮች ፍታዩ ናቸው ይባል አይችል በትኛው መመለዘኛ ቢለካ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ የዋጋ ጭማሪዎች 
በሚመለከት ወይ ደግሞ ቃዎቹን አንድ ቦታ ከመጭቶ መደበኛ የገበያ ፍሰት ተከትሎ ለተቃሚ እንዳደረሱ ማድረግ የሸማን ተጠበቃዎች በጣም ሲሪየስ በሆነ በወንጅል ደረጃ የተደረገ ገና የሚሆነው ይሄን ደግሞ የመንግስት አካል አለ የመንግስት የንግድ ቢሮዎች አሉ በተዋረድ ቢሮዎች በሚኒስቴር አለ በተዋረድ ቢሮዎች አሉ እስከ ታችኛው ማቀድ ድረስ የመንግስት መዋቀር አለ መንግስት በተገኘው መንገድ ይሄንን ማልባት ችግሩ የጥረት ካልሆነ ያቀርቦት ካልሆነ እቃው በተገቢው ደረጃ ካለ ሀገር ውስጥ እንደ በዚህ ደረጃ በአንድ ጊዜ መጨመሩ መንግስት ላይ አስተው ይችላል ይገባል አሁን መንግስት እንደውም ምርምጃ ይወሰደ እንደሆነም ይሰማ ነው ያየነው ነው በየአካባቢውና አስተዳደር ምጆች አሉ አስተዳደር ምጆቹ ላይሰንስ ከመቀመጥ ድረስ የሚያስችሉ ነው ኮንፍስኬሽን ቃው ይወረሱ የሚያስችል በሕግ ተደረገ አስራሮች አሉ ይሄ ደግሞ የተለመደ አስራ ነው በነገራችን ላይ እንደ መንግስት አንድ የቃ መጨመር ያሳስበዋል መንግስት በአንድ ሀገር ላይ አላስፈላጊ የሆነ ዋጋ መጨመር ቤተኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል ሲደረግ ፓብሊክ ሆኖ ይልቆደ የሚቆደ ያ የፓብሊክ ደግሞ አትላርጅ ሲቆዳ ህዝብ እንደ ህዝብ መንግስት እንደ መንግስት ይናካል አዎ በነገራችን ላይ ግንት ደግሞ የሚቆደ ህዝብ እኮ ዝቅተኛው ገብያ ያለው ማለት ነው አሁን ሰዘኝ ነው ደም እሱ ነው ገዘብ ያለው ሰው እትሻለ ይኮን ደረጃ ደግሞ የሚመጣው ብዙ ጊዜ እኮ እነዚህ አንገለ ሰዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ ይችላል ነው እሱ ነው ስለዚህ አነስተኛ ገብ ደረጃ ያላቸው ማህበረሰብ ክፍሎች ማሰብ አለበት በነገራችን ላይ ቀደም ካንሱ ሀገር ወታየዘ ያን ዲታቦ መጨመር ዋጋ መጨመር እንኳን በሀገር ላይ ምን ያህል የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሳራ እንዲመርግ ታውቃል ስለዚህ መንግስት አሁን ስራውን እየሰራ ያለበት ደረጃ ነው ያለው ከዚህ በኋላም ሲሪየስ የሚሆን ይመስለኛል ሊን ተቀላይ ብቻ አይደለም ስለዚህ የንግድ ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ታይቶ ሲሪየስ ይሆነ መጻዘንና መጻሰም እንደት የተሞላበት ንግድ ስራ ቢከናጎን ላሉ ከዚህ ቃዎች ጋር በተያይዘ ብቻ ሌሎች ያሉ ግን አሁን ገን ነው ከዚህ ከመናያቸው ውጭ አሁን ከዚህ ከበሽታ ጋር ታያያችን እንደት ያላችሁ ይላችሁ አሁን እንደዚህ ነሽም ኩርት ምናም ብለን ያነ ዝንጅብ ምናም ብለን ያነሳ ናቸዋል እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ህብረት ሰው ነው የሚለውና እንደ መዳይነት ብሎ የሚያነሳው አለ ዞሮ ዞሮ እንደ በህክ ምናም ደግሞ እንደዚህ አይነት ከሌሎች ነገሮች አሉ ከግሎም አዎ እገ እንትንም አለ ያው ጓንትም አለ እንደዚሁ ጉግል መነጽርም አለ ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄ አሁን ከሁለት ነገር ነው አንድ በአውሮፓ ቻይና የሚታዩ ነገሮች አሉ ያው ዛጋ ሲከሰት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ላይክ በቤት መቀመጥ ሁኔታዎች የታወጁባቸው ነገሮች አሉ ከዛን ጻር ህብረተሰቡ ኢነው ኢነው ካለማወቅም አላስፈላጊ የሆኑ ግዢዎች ሸመታዎች የሚገባበት ሁኔታ አለ እና በዛ የተነሳ ብዙ ሰው በአንድ ጊዜ ወደ ገበያ ሲመጣ ለምሳሌ ማልኮል ማስክ ምናምን ኦልሞስት ባንድ ቀን ውስጥ ብዙ ፋርማሲ አለ ነበር ወዲያው እንደተከሰተ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኘ የተባለው ነገር ኮሮና ቫይረስ ተገኘ ሲባል ብዙ ሰው ኦልሞስት በሰልፍ ነበር እና በቂ ክምችትም ወቅቱ አልነበረም እና ብዙ ግዢም እንዳልከው ላይክ ምናልባት አንድ ሊትር አልኮል መግዛት በቂ ሊሆን ይችላል ግን ከዛም በላይ ብዙ ሰው ከገዛ ይሄ ነው ጥቂቱ ከገዛ ለብዙ ሀኖ የማይደረስበት ዶክተር ባይዘይ በአሁን አንድ ቤት ስቴት እንደ በአብዛኛው ማለት ይችላል ስትገባ ፋርማሲ ይመስላል እኔ እውነት የለም ነው ያየውትን ነው ምንግለና ስትገባ አጠቃላይ ፋርማሲ ነው በቃ ይመስለው this means excess ነው አጠቃላይ በቃ አለ የሚባለው ነገር ከህክምናው ከህክምናው ጋር ታይዙ ይጥቀማል የሚባለው ነገር አልቀረምና አንዳንዶቹ ወደ ፋርማሲ እየቀየሩ ነው መኖር አቤታቸው ያ ሰዋይ ባህሪ አለ ያው አሪአክሽን አነሰ አላስፈላጊ የሆነ እርምጃ ውስጥ ይጋባል ማህበረሰቡ ፍርሃት ጭንቀት ሲኖር ስጋት ሲኖር በዛ ላይ እንደገና ደግሞ በትክክል መረጃዎች ባልተሰጡበት ሁኔታ ህብረተሰቡ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ለእንዲ አይነት የመሰረታዊ የሆኑ ሸቀጦች ልቂት እና ዋጋ ንረት የማጋለጥ እድል አለው በተለይ እንግዲህ አሁን በማህበረሰቡ ዘንድ በሚፈልጉ አሉ ላይ ከነጭ ሽንኩርት ሎሚ ብርቱካን ዝንጅብል እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖች አትክልትና ፍራፍሬዎች ለሰውነት የበሽታ መከላከያ ኃይልን የማዳ የማጠንከር ኃይል አላቸው ያው እንግዲህ ጉንፋን እንደምሳሌ እናንሳ ብዙ ጊዜ ጉንፋን እሚዘን ምን ስነው ነው የሰውነት በሽታ መከላከያ ኃይላችን በከመስል ነው በተለይ ውጥረቱ ተሰንገባ እንደዛ ቶሎ የመያዝ እድል ይኖረናልና ኢሙኒቲን መገንባት አንድኛው 
መንገድ ስለሆነ ብዙ ሰዎች እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ያከማቻሉ ማለት ነውና ይሄን እነዚህን ያህል ፈላጊን የፈላጊውን ያህል ምርት አለ ወይ ነው አሁን ቀርዋል ወይ አቅርቦት ሳይድ ላይ ስንሄድ ገበሬው ምን ያህል ባንድ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ 100 ሚሊዮን ህዝብ እነዚህን መሰረት አይሚባሉ ከመግብም ጨምሮ ማለት ነው ሲገዛ እነዚህ አቅርቦቶች ነበር ወይ ዝግጅነት ነበር ወይ የአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ይሄንን ፍላጎት ሊያሟላ በሚችል መንገድ ዝግጁ ነው ወይ መንግስትስ ይሄንን ችግር ሲፈጠር ለመሙላት አይ ነው ኢሚዲየትሊ ሰፕላይውን ለመሙላት የሚያስችል ዝግጁነት ነበር ወይ የሚለውም ለዋጋዎቹ መናር አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ በነግራችን ላይ እንዳንድ ቦታ ያየሁት ነገር ምንድነው አንድ ሰው በርከት ያለ ነገር ሲጠይቅ ነው እኛ ከዚህ መጣው ነው ነው ከዚህ ባለ ያንሰጥም ይላል እነዚህ መበራታት አይደለባችሁ ይመስለኛል ምክንያቱም ሌላ ተጠቃሚ አለ ዝም ብሎ ይሄ በስጋትና በፍራት ኤክሰስ የሚገዛ አለ ያንን ነገር ይመነግራሽ እንት የሚመልሷል ከዚህ ውጭኛ አንሸጥም በይቱ እንደዛ ማለት እኮ አለባችሁ የገዢውን እኮ ፍላጎት ይረዳሉ እኮ ለመከዘን እንደሆነ ይገባቸዋል እና እንደዚህ የሚያደርጉ አንደኛ የንግድ ተቋማት ሊበረታቱ የሚገባ ይመስላል ለልክ ይሄ ነው ሌላ ተጠቃሚ ኖራል አንተ ብቻ አይደለም ማለት በጣም መልካምነት መስሎ ይጣይ ሱፐር ማርኬቶችም አንድ አንድ የሚመሰገኑ ሱፐር ማርኬቶች አሉ ላይ ከሆነ መጠን ላይ ይሸጡ ሹዋ ሾፒንግ እንደው በዚህ ያጋሪ እንደ ብናነ ሰው ጥሩ ይመስለኛል ነው አዎ ሱፐር ማርኬት አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው ዲዮን የሚገባው ነገር ነው ሌላው መዳረስ አለበት የሚለው ካልክሏል እንዳልከ ዶክተር ከሹዋ ሾፒንግ መጠን አለው አንድ ሰው ሊሸምት ሲሄድ ልክ ይሄ ነው ምክንያቱም ሌላ ተጠቃሚ አለ የማለት ነገር አለ በሽታው ከመጣ ጀምሮና ግዴታውን እየተወጣ ያለ የነገ ተቋም ውስጥ ይጣይኛል አዎ በዚህ ወቅት ደግሞ ያው ብዙዎቻችን ማህበራዊ ሐላፊነት ምን ወጣበት ወቅት ነው ኡነቱን ለማናገር እንዳገር መኖር ምኮ ምን ይችላል ህዝብ ሲኖር ነው ህዝብም ሲኖር ነው ቀጣይም እንደገና ደግሞ ነግደንም ማጥርፈንም አይ ነው ሀብትም ሀብት ተደስተንም ለመኖር የምንችለውና አሁን ምናም ትርፍ ምናስብባቸው ጊዜዎች አሉ እንደገና ደግሞ ማህበራዊ ሐላፊነት ምን ወጣባቸው ደግሞ ጊዜያቶችን አውቅቶች አሉ ማለት ይተስፈልጋ አ ስለዚህ ይሄ ያሁን ከህይወት መኖር አለ መኖር ጋር የታያዘ ነገር ነውና እዚ ላይ ምንን ወደ ማጥረፍና እንደገና ተማጥረፉ ይሁን ግን ጤናማ በሆነ መንገድ ማጥረፉ ለተጠበቀው ነው ቢሆን ከማሪጁኑን ቀንሶ ነገሮች ለህብረተሰቡ የሚቀርቡበትን መንገድ የማፈላለጉ ነገር ንግዱ ማህበረሰብ ስለሚያቋቋይዱን በዚህ መንገድ ህብረተሰቡ ማገዙ አንድ ነገር ነው ያም ደግሞ ባይሆን እንኳን አላስፈላጊ የሆነ ትርፍ በማጥረፍ ህብረተሰቡ ማማረር ወይም እንደገና ደግሞ ማግኘት ያለበትን ህብረተሰብ እንዳያገኘው ማድረግ መጉዳት ተገቢ ነው ብዬ አላስበም አዎ ዶክተር እንዳልከው የኢትዮጵያኖች የመረባላችን መረዳዳት እንደዚህ የሚባል ነገር ባይዝ ወይ እኔ እንደው ከቃላት ያለፈ ይሁናል መሰለኝ በተለይ አሁን እንደው በዚህ ሳምንት ምን ያቸ ነገሮች ጥሩ አይደለም ወደ ለውን ነገር እኔ እንደውኮ እንደዚህ አይነትኮ ሞት ቢመጣኮ ብዙ ማህበረሰብ ሞት አለውና ለማመጣ በዚህ ፈታኝ በሆነ ሰዓትኮ እኔ ለቅደም ማለትም እንኳን እንዳንዴ ጥሩ ነው እኔ እንደው ማስተዋወሱ በጣም ትምርት ይሆናል ብዬ ማሰመው ይሄ ላቲን አሜሪካ አካባቢ ያለው ሀገሮች ነው ማይኒንግ ይሄ ማዕድን ማውጣት በጣም ሰራቸው ነውና አንድ ቺሊ ነው እዚ ወደ ስንት ሜትር ነው ወደ ታች እንት ብለው አንድ ወር ነው ቆይቶ ይወጡት ያኒ ሲወጡ እኮ በመሰላል የሆነ ሳይንሳይ መሳለ በመሰላል ኮስተት ሲወጡ እኮ አይ አንተ ቀደም ልጅ አለ ምናም ነው ይሄ ሰው አይነት ይሄ ሰው አይነት የጥግ ነው ወለ ለማናገርና ይሄ ነገር እኛም አሁን በተለይ በዚህ ፈታይ በሆነ ሰዓት በጣም መተጋገዝ ነው ያለብን እንጂ እንደው እኔ ብቻ አለጠቀም ብሎ ከየሱቁ የተገኘውን እየገፈፈ መውሰድ ወለ ለማናገር የኔ ኢትዮጵያ ሞራልም አይደለም ብዬ ታስብ እሱ ጋር ታይዞ ዘላለ ያው ግለሰቡ አውታ መሆናለው ብሎ ያሰውን ግለሰብ የበሽታው ተጋለጥ ሊሆን ይችላል ምገርመው ሳይዛ እና ምገርመው ሱ ነው በሽታው እንግዲህ ያጠቃ ያለው ያገር ፕሬዝዳንትም ያገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እየመረጣ አይደለም ሀብታም ደሃም እንትን አላ አለ አይደለም እንግዲህ ሀብታም ነን ምልት እና አሜሪካ በበሽታው ተጠቅተዋል የሚከላከሉት አይደለም እንደው ምናልባት እኛ ኢትዮጵያን መቼም እግዚአብሔር ይወዳታል የሚባል ነገር አለ እሱ ይጠብቀናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ እሱ ይጠብቀናል እግዚአብሔርም ከዛለው አዎ አዎ ጌትነት ወደ አንተ መጣውስክ ከሁሉ ጋር የውንጀ ልጓ አምስተ ያ ሶስት ይሄ ምለው ነገር አለ በተለይ ደግሞ እነዚህ አሁን ምን እናላቸው እንቅሳቅሶች ሆን ተብሎ አፍቅሮ ነው አይካለበት ከዚህ በለጥ አፍቅሮ ነው አይደለም ስለ አፍቅሮ ነው አይካለበት ጥጣቱ ከሃመት የማ ከሃመት ማን ስራት እና 100 ሺህ ብር ያስቀጣ ይላልና ክሪቲካል አይመስልም ይሄ ድንጋጌ በተለይ አፍቅሮ ነው አይካለበት ይላል እውነ ለማናገር ከዚህ በለጥ አፍቅሮ ነው አይደለም ይሄን አስረብር የነበረው 
60 60 ሽት እዚህ ላይ ያፍቀሩ ነው አይደለም ሎሚ በተወሰነ መንገድ 20 30 የነበረውን ኪሎን አንድ ጊዜ 100 ብር ስታደርክ ሌሎችም እንደዚህ አምስት እስከ ጊዜ ዋጋ ሲጨምር በትክክል ማፍቀሩ ነው የሚለው ነገር አይገልጽም ብለ ታስባለህ እኮ እውነት ነው አሁን ምንድነው ይሄ ጓላማ ሊያሳከው ይፈልግ ጓላማ በተለይ በተለይ በእንደዚህ አይነት ችግር ለመከላከል የሚያስፈልጉ ነገሮች ችግር ማለት ግልጽ ነው አዎ ጎርፍ ሊሆን ይችላል ፓዲሚክ ወረሽ ሊሆን ይችላል በጣም አደገኛ የሆነ የሳተ ገሞራ ፍንዳታ ሊሆን ይችላል እነዚህ ችግሮች ናቸው በመሰረቱ አሁን የኮሮና ቫይረስ ችግር አይደለም ሊባል አይችልም ከችግርም በላይ ችግር ነው ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ለመከላከል የሚያስችሉ ቁሳቁሶች ወይ መዳኔቶች መዳኔቶች እንዲያدرسوا ማረክ አስመጥም ሊሆን ይችላል አካፋይም ሊሆን ይችላል አንስተኛ ትርቻሮ ስራ የሚሰራ ሊሆን ይችላል እንዲያدرسوا ማረክ ነው ዞሮ ዞሮ መከዘን ወይ ማከማቸት ወይ ደግሞ ኮስቱን ከፍተኛ የሆነ ኮስት ማረክ እንዲያدرسوا ከማረክ ውጪ ሌላ ለተጥሩም ሰጣው ይችላል ስለዚህ ያፍቀረው ነው አይነው ግጽ ነውና ያፍቀረው ነው ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ ህግ ትልቅ ወንጀል ነው አፍቀረው ነው ለገንዘብ ሲል ብቻ ገንዘብ ማግኔት ብቻ በዚህ ያደረገ እንቅስቃሴ አፍቀረው ነው አይነው እና 20 አመት ያላ አንስተ መቀጨ ነው የሚለው ምናልባት የህግ ለብዙ ሰው ተደራሽ ላይሆን ይችላል እንደዚህ አይነት በችግር ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮች ማስተጓጎል በራሱ ስኬት ስኬታማ እንዳይሆን ማድረግ በራሱ አሁን አስመጨው ነው ሌላ አንድ ሰፕላየር ከመንገድ ላይ አብዛኛው ገስቶ ቢያስቀረው በትራንስፖርት ችግር ወይ ደግሞ ከቅም በላይ ይሆነ ምክና ከሌለ በስተቀር በራሱ ማዘጌት በራሱ ወር ተቀም እንዳይደርስ ማዘጌት በራሱ ካፍቀሩ ነው ያገርት የታዩ ምድሮች ናቸውና 20 አመት የሚለው ነገር ምንም ግልጽ ነው ካፍቀሩ ነው ጋር የታዩ ስለሆነ ሰውኛ ያልሆነ ተግባር ስለሆነ ነው ወንጀል ህጉን ጠንክር ያለ ይመስለኝ 20 አመት ልቅ እንትን ነው ወንጀል ህጉ ስናዩ በጣም ትልቅ ነው አራይ ሊባል የሚችል መቀጫ ነውና አይ ቲንክ አላማው ነው አላ ቲንክ ለማስተማርም አይ ቲንክ ወንጀሽ እንዳይፈጸሙ ሊተሪ ከማድረግም ማንጻር የተቀመጠ ድርጋጌ ነው እና 20 አመት መቀጫ ነው አዎ ደሞ 100 ሺህ ብር ቆይ ጨማሪ አለበት እና ነው የሚለው እና ነው የሚለው ኖት ኦንሊ 20 አመት ጽን ስራ ብቻ ሳይሆን 100 ሺህ ብር በነገራችን ላይ እዚ የሸማቾ ጥበቃ አዋጅ ላይ ከዚህ ነው ማስቀመጥን በሚመለከት ማከማቸትን በሚመለከት አላግባብ ይሆነ የዋጋ ጭማሪን በሚመለከት ድርጅት ከሆነ ወይም ግለሰብ ከሆነ አመት አመት አይተርፍ የሚታወቅ ከሆነ 15% ያ አመት የሚያገኘው ኢንካም 15%ቱ ማይታወቅ ከሆነ ደግሞ ገቢ የማይታወቅ ከሆነ 500 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊየን ብር ድረስ መቀጮ እና ከ15 አመት የማይስ መቀጮ ነው ሚሊየን ስራት መቀጮ ጽኑ ስራት እና እነዚህ ህጎች ብዙ ጊዜ ተቻሉ በጣም ጠንካራ ናቸው ህጎቹ ከፍተኛ የሆነ ፓኒሽመንት የሚያስከትሉ ናቸው የሚል ለመነሻ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ግን ነገሩን ማየት ያለብን አንድ አንድ ጊዜ ኮንዲሽን ቱ ዘ ኮንዲሽን ሆነ አለበት ማለት ሁኔታዎች ሁኔታዎች ለምሳሌ ያሁን ይሄ ዚስ ታይም ክሪቲካል ዚስ ታይም ክሪቲካል በኖርማል ኮንዲሽን ላይ አንድን ዘይት ምን ስኳር ሊሆን ይችላል ለመክበር ወይም ገንዘብ ለማግኘት ወይም ደግሞ በተለየ ሁኔታ አላማው ውስጥ ገብቶ የፈጸመ ወንጀል ነው ይሄ ወንጀል እኩል ነው በያላም እኔ በግሊ ምክንያቱም እነዚህ ሲሪየስ ኮንዲሽን ናቸው ከህዝብ ጀነራል ፓብሊክ አጥቃላይ ፓብሊኩን እንደ ህዝብ የመኖር ነገሮች የሚፈታተኑ ነገሮች ላይ የሚደረጉ ወንጀሎች ደግሞ የቅጣት ገቢ ነው በያም እናለው በግሊ አጠቃላይ ለነጋዴው ማህበረሰብም ለሸማቾ መናስገዘበው ነገር አሁን ሰሞኑ በተፈጠረው ነገር እንደዚህ ነገሮችን የከ ከከምና ቆሳቁሶች ሊሆን ይችላል ሌላ ምግብ ነክ ነገር ሊሆን ይችላል አሁን እንደ ስፓይስ እንደዚህ ዶክተር ቀደም እንዳልካችሁ በተለይ ኢሙኒቲን ያጠነከራሉ ምንላችሁ ሎሚ ዝንጀል ምን አይባሉት እነሱን እንደ ያላግባም መከዘን ያፍቀሮ ነው አይሳብ ያለው ስለዚህ እስከ 20 አመት ጽን ስራት ያስቀጣል ነው ይሄ ነው እንግዲህ ህጉ ነው ያለ ያለው ተጠንጠው ተጠንቀቁ ለማለት ነው ከዛ ማለፍ ግን መተሳሰብ እንደው ከህጉ ከቀጣቱም ያለፈ ግን መተሳሰብ መተሳሰብ እንደው ነው ሌላው ቀርቶ አንተ ቀደም መባሉ ይቀርና ቢያንስ መተሳሰብ ይሄን ነገር አለማድረክ ተገቢ ይመስለኛል በዚህ ፈጣይ ሰዓትና ዶክተር ወደ አንተ መጣው እንደ አሁን ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ይሄን መጠቀም አለበት ወይ ነው ማስክ እንደ ነው አፕል በእኔ መጠቀም አለበት አሁን 
ምክንያቱም እንዶ እንትኑ ማይገኘም እንዶ የሰማውት በመንግስተ ደረጃ ከቻይና ጃክማጋ የአሊባባ ጋር ወደ 100000 ማስክ ሊያግዝ ምናም ነው የሰማውትና በጣም ጥቂት ናቸው 100000 ማለት ምክንያቱም እኛ 110 ሚሊየን ስለዚህ እንዶ ኤቭሪቢዲ ማድረግ አለበት ከመውያቱ አው እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድነው ለመተላለፍ የሚያስችሉ ነገሮችን ማወቅ እና እነዛ ነገሮች አውቆ ራስን ሌሎችን ቤተሰብን መጠበቅ የሚያስፈልግ ነገር ነው እዚህ ላይ ትልቁ ነገር እንዴት ይተላለፋል የሚባለው ነገር ለጉንፋን የሚተላለፍበት አይነት መንገድ ነው የሚተላለፈው ላይክ በሳል በንክኪ እጅ ሰላምታ አለም ሳሌ እጅ ጉንፋንም ይተላለፋል አብሮ መብላት እንደዚህ በተንፋሽ እንደዚህ ተላለፋልና ተመሳሳይ ነው ኮሮና ቫይረስም የሚተላለፍበት መንገድ እነዚህ ነገሮች ግን ደሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው በተንፋሽ ርቀት የሚሄድ ድሉ አነስተኛ ስለሆነ ኮሮና ቫይረስ ያን ያህል ሁሉም ሰው ማስክ ማድረግ አለበት የሚባል ነገር የለም ንክኪዎችን መቀነስ ወይም እንደገና ደግሞ የተጋላጭ ሊያደርጉ ለተጋላጭነት ንክኪ የሚያጋልጡ በጋራ ምንጠቀባቸው ነገሮች መቀነስ ወይም እንደገና ደግሞ እነሱን በየጊዜው የማጽዳት ነገር ያው የግል ንጽህናን እጅን በመታጠብ ራስንም ሌሎችንም ከመጠበቅ አንጻር ማገዙ እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው ማስኩን በተመለከተ ማስክ የሚፈቀደው ምንድነው አንድ ሰው ተሳል ካለበት ወይም ተኩሳት ካለበት የብሽታው ምልክቶች ካሉበት ሌላው ሰው እንዳይስተላልፍ በሚል የሚፈቀድ ነው ወይም ደግና ደግሞ እንዲደረግ ይመከራል በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ አንድ ሰው ሌላውን ሰው ሲያስተም ለምሳሌ በተሰባ ካል በዚህ ተመሳሳይ ምልክት ካለበት ካለበት ወይም ደግና በኮሮና የታዘ ሰው ከሆነ የሚያስተምም ከሆነ ያ ሰው ከዛ ወደ ራሱ እንዳይተላለፍበት በሚል ማስክ እንዲያደርግ ይመከራል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች የህክምና ባለሙያዎች ከህሙማን ጋር ተጋላጭ እንድላቸው ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ እነሱም ማስክ እንዲያደርጉ ይመከራል እነዚህ አይነት ሶስት አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው ማስክ እንዲያደርጉ በየሚመከሩ በጥብቀ ማለት ነው ከዛ ውጪ ያለው የማህበረሰብ ክፍል ማስክ ማድረጉ እንደውም የተጋላጭ ድሉን ያሰፋል ነው የሚባለው ምንድነው አንደኛ ማስክ ሲያደርግ አንድ ሰው በቃ ጀስክ ተጠብቅ ያለ ይሄ ስሜት ብቻ ይሰማል ግን በተንፋሽ ብቻ አይደለም ነገር ይሁን ይተበቀው በተልተለያዩ ንክኪዎችም ሁኔታዎች አሉ በዛ ላይ እንደገና ደግሞ ማስኩንም እንደዚሁ ጥንቃቄ በጥንቃቄ ካል ተጠቀምንበትና አስፈላጊውን ያደረረግ ያጣቃቀም እና ያወጋገድ ሂደት ካል ተከተልም ምንም ትርጉም የለውም እና ለብዙሃኑ ማህበረሰብ ቀደም ካልኳቸው የሶስት አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች ውጪ ማስክ ማድረግ ያ ሪኮመንድ አይደረግ ማለት አይመከረው ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ነው እንግዲህ ካለ ማወቅ ሰው ብዙ ነገር ያስፈልገኛል በሚል አንድ ሺህ ማስክ ሁሉ የገዛ ሊኖር ይችላል እና ግን ያ ምንም አላስፈላጊ ነው እንደውም ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ኢፌክት ወይም ደግሞ መልሶ የከፋ ሌላ ጉዳት ሊያስከትል ይችላልና ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሰዎች ማስክ ከመጠቀም አንጻር እንደዚሁ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና በማወቅ መጠቀም ያለባቸው እንዲጠቀሙ ያስፈልጋል ነው ከዛ አንጻር ለተወሰነ ዲሞንስትሬሽን ባደርግላቸው ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ ብዙን ጊዜ ዩዝ ኢን ድስሮ የሚባለው የማስክ አይነት ነው ማለት ተጠቅመን አንዴ ተጠቅመን የምንጠለው ነው የሚሆነው የተለያዩ የማስክ አይነቶች አሉ ብዙን ጊዜ በጣም ጥሩ ማስክ የሚባለው የ95 የሚባለው ነው ይሄም እንግዲህ ከ50 እስከ 60% የመከላከል እድል ነው ያለውና ስቲል ይሄንንም ማድረግ በጣም ጠንቃቃ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አካል ክፍሎች አሉት የዚህ የውስጥ ነጣ ያለው ከውስጥም ይደረገው ነው እንደ ይሄኛው እንደገና ደግሞ ደመቅ ያለው ከውጪ የምናደርገው ነው እንግዲህ ማስክ ከላይና ከታች ክፍሎች አሉት የላይኛው ክፍል ብረት አለች ቀጭን ብረት እና ይቺ ብረት ከላይ ነው ወን ያለበት ስለዚህ መጀመሪያ ከማድረጋችን በፊት እንግዲህ አውጃችን በሳቡና በውሃ መጣጣብ የመጀመሪያው ነገር ነው የሚሆነው ከዛ ይቺን የብረቷን አካል በአፍንጫችን 
ዲዛይን ጎበጥ እናረጋትና ከዛ እንደዚህ እናስቀምጣታለን ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ ሁለቱን ክሮች እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ አገጫችንን መሸፈኑ ማረጋጋት ይኖርብናል ስለዚህ አፈንጫችን አፋችንና አገጫችን የተሸፈነ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያ እጃችን መነካት አይኖርበትም ማስኩን በመናወልቅበት ጊዜም እንደዚሁ እንደዚህ ካወለቅን በጥንቃቄ ካወለቅን በኋላ እንደዚህ ያድርገን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ ውስጥ ማስወገድ ይኖርብናል ካወለቅን በኋላ እንደገና ደግሞ እጃችን በሳውናና ውሃ መጣጣብ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ማስኩን አድርገን በመንውልበት በመንቆይበት ጊዜ እጃችን መንካት አይኖርበትም ምክንያቱም ጀርሞች ማስኩ ላይ ስለሚኖር ምክንያቱም የምናደርገው ጀርም እንደምን ስለሚከላከል ነው ስለዚህ መልሰን ካነካ ነው እጃችን ላይ ጀርሙን አመጣ ነው ማለት ነው በዛ ላይ ጀርሙ ምንድነው ማስኩ ፈሳሽ ካለው ወይም ደግሞ የነ ወበቅ ካለው ዛት ምስላብ ነው ካለው መቀየር ይኖርበታል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ያው እነዚህ ማስኮች አንድ ጊዜ ነው የሚደረጉትና ከዛ በኋላ ወደ ቆሻሻ እንትንም ይወጣል እንጂ ምን እንግዲህ ሪኮመንድ የሚደረገው እንደመነጸስ ምን ከሆነ ስም እንከን ሊያደርገው ይችላል እንደመነጸስ ተረግጠኛ ነኝ የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ እና ስለዚህ የሚያገለግለው አንድ ቀን አንድ ቀን አዎ ላንድ ገል ላንድ ቀን ነው እንግዲህ ካንድ አንድ 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 የሪሶርስ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ምናልባት ይሄ የWHO ወይም ዓለም ጤና ድርጅት ሪኮመንዴሽን አይደለም ግን በጣም እንተንካላ አፍልቶ የመጠቀሙ ነገር የሚያደርጉ አገሮች አሉ። በጣም ከመከማነሱ የተነሳ። ይሄን ራሱ አፍልቶ ማለት? አዎ ግን ያለም የጤና ድርጅት ሪኮመንድ ያደረገም። እንዶ በጣም የባሳ ችግር ከመጣ። ስኬትነት ወደ አንተ መጣው ይህ ከመርመራ ጋታ ይዞ እንደምሰሙን በማህበራዊ ድረገጽም ቪዲዮችም እየዘገቡት ነገር ነው ከሳውዲ አረቢያ ሲሄድ በባህር ነው ሲመጣን በባህር የመጣ ግለሰብ በኮሮና ቫይረስ ተጠቅጥሮ በአምቡላንስ ወደ የሚመለከተ ቦታ ላይ ሲል እንግዲህ አምቡላንስን ሰብሮ እንግዲህ ላለ መመርመር ነው ሰው የሄደበት አጋጣሚ ያለ መጀለሻ ላይ ወደዚህ ወደ ወሎ አከባቢ ነው የታየው እንግዲህ ልክ እንደ እንደ ስርቆት ማለት ነው ያሳደርክ እንደ ወንጀለኛ እንደዛ መሆን የለበትም የማህበረ ሰብ አቲቲዩድም ይመስለኛልና ይሄ ከህክምና ጋር ታይዞ እሚባሉ ነገሮች አሉ ምን ሰማቸው እኔ ልታይም ተጠልጥልሃል ተብለህም ይሄ ወንጀል አይደለም የአጠቃላይ በማህበረ ሰብ ላይ በአገር በህزب ላይ የመጣ ወሮሽ ነው አንድ ሰው የመመርመር ግዴት አለበለ ማለት ነው ልክ እስከ ከሱ ጋር ታይዞ እንደ ኢፍታ ቢርጉም ኢሜል ነገር ያለ ይመስለኛል እንግዲህ በ1952 ዓመተ ምህረት ይወጣው ህግ በሚገባው ለፊት በረቀት የተመለከተ ህግ ነውና አሁን ያለንበትም አካባቢ የቃኝ ነውና እሱ ምስኪ ምንድነው ኖርማሊ በመድበኛ ደረጃ ስለማይ መመርመር ወይም ለህክምና ራስ ማቀረብ መብት ነው እንደ መብት ታዩ አልቀርብም ብለህም ማለት ይችላል ከመንድነው ለመረመረ ምን ያህል ደጋና አይደረግልኝ ታብሩ ፍኩ ላይ ልክ እና ቀጻሪን እንትም ለተቀስከው ኢቭን ከባድክም እና እንኳን ቢሆን አልተካም ብሎ እንግዲህ ማለት ይችላል ግለሰው ራሱን ቹሉ በዘሮይ ቱዴይ ሲገኝ የነ ኢሜል የሚደረጉ ደንቦችና መመሪያዎች ሲኖሩ ግን እንዲማት አይቻለም በርግጥ አሁን እኔ እንደው ጣም ያያሉት ሰሞኑ ነው አብዛኛው ሰው ኮፕሪት ያደረገ ነው የተመረመረ ከውጭም ኤርፖርት ላይ ወጥለ ሲገባ ምንም አይነት ሰው ላልመመረ ፍቃደኛ አይደለም ሲል አልሰማም እኔም ሰምቻለሁ የዛሬውን እንትን እና እና ልባት ይሄ ሆም ብሎ ወስታን ከመስተላለፍ ጋር የሚያዙ በሕግ ትርጉም የሚሰጣቸው ነገሮች ምን ይችላሉ ማለት አንድ ሰው በመደበኛ ደረጃ ሲታይ ማንኛውም ሰው ሰው እሱ ያዘበሽታን እንዲይዙ አይፈልግ ማንኛውም ሰው አጥምር ማሰር ከመስተንስ ነገር ግን ተለየ አላማ ያለው ሰው ከሆነ ሀገርን አካባቢን ህዝብን ለመጉዳት መንግስትን ለመጉዳት ፍላጎት ያለው አካል ሆኖ ደግሞ ሆን ብሎ ወንጀል ያስተላልፍም ይችላል ይሄ አሚን በሽታው ያስተላልፍም ይችላል 
በተለይ ሆም ብሎሽ አስተላልፍ በሽታውን ወርሽን የሚሆኑ በሽታዎች አይነት ከሆነ ወይም ከባድ አይነት በሽታ ከሆነ እስከ ላይፍ ኢምፕሪዝመንት ድረስ እና ወንጀል እንደሰጣ አምስት አስራ አራት ላይ እንደነግገው ሆም ብሎ ወንደዚ ወርሽኛ አይነት ነገሮችን የሚያስተላልፍ ሰው እስከ ከባድ ሁኔታ ሆኖ ሲገኝ እስከ ህይወት ሙሉ ስራት ድረስ ይቀጣ እንደሚችል ነው የሚያስቀምጥ በተለይ ወረሽኝ ኤፒዴሚክ የሆነ ያካስተላለፈ ኤግዛክትሊ 20 አመት በሚመጽኑ ስራት ወይም በድሜ ለክ እስከ ሞት ድረስ ያነሳል የሚገርመው ነው ኤግዛክትሊ ስለዚህ ይሄም ተገቢ ነው በእያምናለሁ ለምን እንደነው እንደዚህ ማም ነው አንደኛ በዚህ ወረሽኝ የሚጠቃው የማበረሰብ ክፍል ስንገምት ወይም ስናስብ ያለ ምንም ወንጀል ወይ ደግሞ ምንም ማለት በትብሽ ሳይኖር ነው የሚፈጽመው ስለዚህ ፓብሊኩን ከመጠበቅ አንጻር ቀደም ለሰረን በኋላ እንደገለጹትም እንደሞከሩት ፓብሊክ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ ሴፍቲ ሜጀሮች አንደኛው የዚህ አይነት ንጋጊዎች ናቸው ስለዚህ እስከ ህይወት ስራት ሙሉ ህይወትን ስራት ድረስ መስቀጣው እንጂ ነው እስከ ሞት ፍርድ እስከ ሞት ፍርድ ድረስ መስቀጣው እንጂ ይሄም ተገቢ ነው ምክንያቱም አስፎና ሆም ብሎ ነው የሚለው እንጂ አይተ ከሆነ በቸልተኝነት ከሆነ ቀላል ስራት መቀጨው ነው የሚለው ልክ እነ ጌትነት እንደው ምንድነው የሚለው በጥላቻ በቀመኝነት በክፋት መንፈስ ነው የሚለው ትክክል በጥላቻ በቀመኝነት በክፋት መንፈስ በሽታው በተለይ ኤፒዴሚክ የሚባሉት ወረሽ የሚባሉት በሽታዎች ማስተላለፍ በጣም ከባድ የሚባል አጠቃላይ የመጨረሻው ነው እንግዲህ የመጨረሻው አጠቃላይ አንሰው ተቀጣ ሲባል እንግዲህ ሞት ነው አለ ሞት ፈልድ ነው እስከዛ ድረስ ሊያስቀጣ የሚችል ከባድ ያለ አዎ ይሄ ምንድነው አሁን በተለያየ እንትሞች ምንሰማቸው ነገሮችም ነበር ቀደም ሲል በተለቀቀ አይ ኤርስ ጋርት በታይዞ ፎንብል ወስታ ማስተላለፍ እስከ 20 ድረስ ማስቀጣው እንጂ እንደነበር እናቃል በተለይ ደግሞ የዲቪ የሚያደርገው ምናባት ኤችአይቪ ኤድስ ፐርሰንቱ ማጂስ ፐርሰናሊ ሆነ ሪሌሽን ውስጥ በመጠቀም ጋር ነው የሚፈጠረው ይሄ ግን ኤፒዴሚክ የሚሆነበት ጊዜ ጀነራል ፓብሊክ ነው ኮንሰርን የሚያደርገው ስለዚህ ይሄ ድንጋጌ በመሰረቱ በጣም ሲሪየስ የሆነ ድንጋጌ ነው ግን እንዴትም አፕሊኬብል የሚሆነው አሁን አንድ ሰው ኢቨን በሽታው እንዳለበት ጥርጣሪ የሚያስገቡ ነገሮችን በተለያየ ሚዲያዎች እየሰማን ነው በተለያየ ህክምና ምህራኖች እየተገለጸ ነውና አንድ ሰው ኢቨን በሽታው አለብ ይብሎ ሲገምት ለምን ነው ሄዶ ተመርምሮ ራሱን ክላሪፋይ የማይደርገው አሁን ለክቶች ከታወቁ የበሽታው ምንታ ከታወቀ እነዚህ ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ወደ ጤና ጣቢያ ሄዶ ወይ ወደ ጤና ተቋም ሄዶ ራሱን ነፃ መሆን አለመሆን ማረጋገጥ በፍጥነት ራሱ መለየት አለበት በለየት ማደረግ አለበት ይሄ ካልሆነ ወንጀ ነው በግልጽ ወንጀ ነው ጉዳት ተጠቃሚ ያስተላለፈ ነው ማለት ነው ያስተላለፈ ነው አይ ቲንክ አውቆ ላይ ሆነ ይችላል ሆምብሮ ላይ ሆነም ይችላል በክፋትም ዳይሆን ይችላል ነገር ግን በቸልተኝነት በሽታው እንዳለበት ማወቅ ሲገባው ወይ መጠርጠር ሲገባው ቢሰውን እየጎዳ ነው አካይውን እየጎዳ ነው አገር እየጎዳ ነው አገር እየጎዳ ነው ስለዚህ ራሱን እንዲመረመር የሚያስገድድ ህግ ነው ያለ እንዶ ምን ምን ዶክተር መፍቴው ምን ይሁን እንዶ አጠቃላይ ባለም ላይ ምን ያቸው ጥሩ አስተዋጽኦዎች አሉ በሽታው ለመከላከል የሚደረጉ ስራዎች አሉ እንዶ ምን እናደርገኛ ሀገርስ እንግዲህ በዋናው ነገር ይሄ የተላላፊ መሆኑን መረዳት ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ፈዋሽ መዳይት እንደሌለው ማወቅ ያስፈልጋል ነገር ግን አስፈላጊውን የሰውነት የበሽታ መከላከል መገንባት አቅምን በማድረግ ራስን ዘና በማድረግ በማስጨነቅ ሳይሆን እና እንደገና ደግሞ ተገቢ የሆኑ የበሽታው መከላከያ መንገዶችን ተግባራይ በማድረግ በተለይ በራስን ከመጠበቅ አንጻር የጂ የንጽህና ከሌሎች ሰዎች ጋር ንክኪ በሰላምታን የማቆም ወይም ተለያዩ የሰላምታ የርቀት የሰላምታ መንገዶችን የመጠቀም አብሮ አለመብላት እንደዚሁ እንደገና ደግሞ በአንድ ሜትር ርቀት ክልል ውስጥ ከሰዎች ጋር በማውራት ያስፈልጋል መስኮቶችን መክፈት እንደዚሁ ማደገኛ ከፍተኛ የሆነ ስርጭት ወረርሽኝ ያለባቸው ሀገራት ከመሄድ መቆጠብ ያስፈልጋል 
በሽታው በሽታው የተወሰኑ ምልክቶች አሉት ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንደኛው ተኩሳት ነው ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ደረቅሳል ነው ሶስተኛው እንደገና ደግሞ ለመተንፈስ መቸገር ነው ወይ ሚያየር ማጠር ሂደት ነው እነዚህን ምልክቶች ያየ አንድ ሰው በተቻለ መጠን ራሱን ማግለል ይጠበቅበታል ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ የማስተላለፍ ድሉ ከፍተኛ ስለሚሆን እነዚህን ምልክቶች አይቶ ራሱን በቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል የተለየ ክፍል የተለየ መመገቢያ የተለየ መጸዳጃ ቤት የተለየ መኝን መኝታ ክፍል ሊኖር ይገባል እነዚህን ሁሉ ሌሎችን ማጋራት አይተበቅበትም በመስሪያ ቤትም በመን ሄድበት ጊዜ እነዚህ ምልክቶች አየ መስሪያ ቤት ለባላለቀው ደውሎ በቤቱ ነው መቅረት ያለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመልክቶች እየባሱ ከመጡ በኢትዮጵያ እንግዲህ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያዘጋጀው ለዚህ ተብሎ ያዘጋጀው ሆስፒታል አለ ቁጥር አለ 8335 እዛ ደውሎ ሁኔታው ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙን ጊዜ 80 መቶ በሆኑት ተጠቂዎች ላይ ቫይረሱ ልክ እንደ ጉንፋን የመዳን እንደላለው ማለት ነው ተመልሶ ይጣፋል በ ፐርሰንት በሚሆኑት ላይ የሆነ ከፍ ይላል የሽታው ምልክት እና ወደ ሳምባ መቸነት የመቀየር እንደላለው ስለዚህ በዚህን ጊዜ ያው ሐኪም ደውሎ አስፈላጊውን ገዛ ወደ የሚያደርግበት ሂደት ሄድ ነው እንዲያገኝ ራሱን ማብቃት ይተበቀበታል ማለት ነው ነገር ግን እነዚህን ምልክቶች አየ ማለት እንደገና ደግሞ የግድ በሽታው አለበት ማለት እንዳልሆነ መረዳት የሚያስፈልጋል ግን ክትትል ያስፈልጋል ራሱን መለየት ያስፈልጋል አሁን ወረደ ዘመኑም ይወረ ወረርሽ የሚያለበት የተከሰተበት ሁኔታ ስለሆነ የመከሰት ድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ራሱንም ሌሎችን ጓደኞቹን ቤተሰቡን አካል በተመሳሳይ መንገድ መጠበቅ ይተበቅበታል እና እንግዲህ ከ ያው በፋርማሲዎች እነዚህ ያልኮሎች የተለያዩ ኬሚካሎች ላይክ እንደዚህ ሳኒታይዘርስ ያልኮል ሳኒታይዘርስ የሉም አሁን እና ነዛን የግድ ማግኔት ላይ ተጠበቅብን ይችላል በቀላሉ በቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው ሳሙናዎች አሉ እነዚህ ሳሙናዎች ማንኛውንም ባክቴሪያ እንደዚሁም ቫይረስ የመገደላቀም አላቸው ስለ ኮሮና ቫይረስ ደግሞ ካለው የጄኔቲክ ስርዓት አንጻር በሳውና ካረፈበት ወዳው ፍርስርሱ የሚወጣ ቫይረስ ነውና በተለይ አስተጣጣባችን እጃችን ሙሉ በሙሉ መታጠቡን መዳረሱን ማረጋጋት ይተበቅብናል እንደው ትንሽ ለማሳየት ይሃል በውሃ ሳሙናውን ከነካን በኋላ እጃችንን እንደዚህ አረፋውን በደም በማሻሸት ያስፈልጋል አረፋውን በደም ካሻሽን እጃችን የኋላ እጃችን እንደዚሁ ማሻሸት ያስፈልጋል ከዛ አጦቻችን እንደዚህ በማስገባት በደንብ የውሃ የሳሙና አረፋውን ማሻሸት ያስፈልጋል ከዛ የኋላ አጣቶቻችንም እንደዚህ በማሻሸት ሳሙናው በደንብ እንዲታሽ እንዲገባ ያስፈልጋል ከዛ መልሰን በግራጃችን ደግሞ ቀኝጃችንን እንደዚሁ እናደርጋለን ከዛው አጣቶቻችን እንደገና ደግሞ በደንብ እንደዚህ በሳሙና አረፋው ማሸት ይተበቀብናል ቀጥለን እንደገና ደግሞ የቀኝጃችንንም እንደዚሁ ማድረግ ይኖርብናል ዘን ከዛ በኋላ እጃችን እንደዚህ አጥፈን እንደዚህ በደንብ ማሸት ያስፈልጋል የኛውን እጃችን እንደሞ እንደዚህ ይጥፋ አድርገን በቀኝ እጃችን መዳፍ ውስጥ እንደዚህ ማሸት ያስፈልጋል ቀጥለን ይችን በደንብ እንደዚህ እንደዚህ በማድረግ ማሸት ያስፈልጋል ቀጥለን ደግሞ በግራ እጃችን ቀኝ መዳፋችንን በእንደዚህ መንገድ ማሸት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ በውሃ ሙሉ በሙሉ በደንብ አራፋው ስኪለ ቀድረስ እንተጣባለን ከታጣውን በኋላ ማድረቂያ ምን ተጠቅም ሆነ ንጹህ ማድረቂያ መሆን መቻል አለበት በራሱ መልሰን እንትን እንዳንል ማለት ነው ከዛ ያደረቅንበት ነገር ውሃው ለመስጋት መጠቀም አለብን ዘን ያንን ማድረቂያ ሶፍትም ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ማስገባታችንን ማረጋጋት ያስፈልጋል ከታጣብን በኋላ ምናልባት ማድረቂያ ከሌለን ግን በክርናችን ቧንቧው መስጋት ይተበቀብናል ማለት ነው ምክንያቱም ላ ለመንከት ላ ቧንቧው ላ ለመንከት ማለት ነው እና ይሄንን በመጠቀም በቀላሉ እንግዲህ በ20 ሰከንድ 20 ሰከንድ የሚፈጅጥበት ነው እንግዲህ በቀን ውስጥ ብዙ ነገር እናካለን እነዛ ንክኪዎች ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ሊነካቸው ይችላል በተለይ የጋራ መጠቀሚያ የሚባሉ በሮች ይኖራሉ በቤት ውስጥም መጸዳጃ ቤት ይኖራል መስሪያ ቤትም ላይ ስንሄድ እንደዚሁ የቢሮ በሮችን እንጠቀማለን ኪቦርዶችን እንጠቀማለን መጸዳጃ ቤትን እንጠቀማለን እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን መጽዳታቸውን በተከታታይ የማጽዳት ስራ ማስተዳደር ማድረግ ያስፈልጋል እጅንም በዛ መንገድ 
ንጹህ ባልሆነ እጅ እንደገና ደግሞ ፊትን አፍንጫን አይንን መንካትም የለብንም ምክንያቱም ቫይረሱ በአይን በኩልም በአፍንጫም በኩልም በአፍ በኩልም ወደ ሰውነታችን የመግባት እድል ስለሚኖረው ማለት ነውና በተቻለ መጠን ንቁ መሆን መቻል ያስፈልጋል ዋናው ነገር ከቫይረሱ በላይ ፍርሃት ጎጂ ነው ምክንያቱም ፍርሃት በራሱ የሰውነት የበሽታ መከላከያ ኃይል ያዳክማል ስለዚህ አማራጭ ምንድነው ቫይረሱ የሰውነት የበሽታ መከላከያ ለ98% ለሚሆኑት ሰዎች ብቁ ነው ማለት ከ100 2% ወይም ሁለት ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው ያው በተለይ አንስተኛ የበሽታ መከላከም አቅም ላላቸው ከ60 አመት በላይ የሆኑ የደንግፊት ማን የስኳር ሆኖ ማን የቻቢ ሆኖ ማን እንደዚሁ ሌሎች የሰውነት በሽታ መከላከል አቅም በሚያዳክሙ ሁኔታዎች ያሉባቸው የልብ ህመም እንደዚሁ የሳምባ ህመም ያለባቸው ናቾ የመሞት ድላቾ ትንሽ ካፌ የሚያደርገው ምክንያቱም በሰውነታቸው ውስጥ ያለው መከላከል አቅም እና ሰውነታቸው በተለይ በርጅና ዘመን የሰውነታቸው በሽታውን የመቋቋም አቅም ያው ስለሚዳከም ማለት ነው ከዛ ውጪ በሽታ የመከላከል አቅማችን ቫይረሱን ለመቋቋም በጣም ብቁ ነው እና መጨነቅ ሳይሆን መፍራት ሳይሆን ትክክለኛ የመከላከያ መንገዶችን አውቀን እነዛን ግን በንቃት ኮንሺየስ ሆኖ መቻል ያስፈልጋል ላይክ ዛሬ ብዙ ሰው ሰላም ሊለኝ የመጡ ሰዎች አሉና ኮንሺየስ ሆኖ መቻል አለብን ንቁ ሆኖ መቻል አለብን እና መጨነቅ መፍራት ሳይሆን በቀን ውስጥ የምናደርጋቸው ነገሮች ለቫይረሱ መከላከያ ትክክለኛ የሆኑ ድርጊቶች መሆናቸውን ማረጋጋት በየሰከንዱ በየሞመንቱ ማለት ነው እና ሰላማዊ የሆነ አካሄድ እና ተስፋ ማድረግ መጸለይ ያው በዛው ልክ ጸሎት የሰውነት በሽታ መከላከያ እንት ይላል ያረጋጋልምና ያን ያህል ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር ሳይሆን በጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማድረግ ነው ስለተጨነቅን ስለፈራ ምንም እናመጣው ነገር የለብን ተመልካቾቻችን ከኮሮና ቫይረስ ጋር ታይዞ የጤና ምክር ሐሳብና እንዲሁም ከበሽታው ጋር ታይዞ ደግሞ መነሳት ያለባቸውን የሕግ ጉዳዮች ስናነሳ ቆይተና ከቤታችን ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ይጠብቅ አመሰግናለሁ